intorno al 1600 la pittura olandese compie un passo decisivo. La natura morta si stacca definitivamente dal suo contesto di pittura storica e si sviluppa in un genere complesso a sé stante. Peter Gleis ebbe una grande influenza sulla pittura di nature morte ad Harlem. Le cosiddette colazioni o banchetti della scuola di Harlem sono caratterizzate dall'attenzione per pochi oggetti che rappresentano un pasto. Questo ritratto di oggetti muti e inanimati è disposto in modo asimmetrico e tende al monocromo. Lo scorcio e la sovrapposizione degli oggetti li lega in una sottile rete di relazioni reciproche. La tendenza all'unità di atmosfere e di colore che si sviluppa negli anni venti del Cinquecento si manifesta qui nel tono generalmente grigio-marrone dell'intero dipinto, che unisce i singoli oggetti in un insieme, contrappuntato da dettagli come il colore del limone e della piccola pagnotta. A queste sottili sfumature di colore si affianca un gioco di luci che sottolinea la modellazione delle superfici e introduce accenti di luce e ombra. A furia di mangiare, o forse di non mangiare e dipingere solamente cibo, Willem Kleiseda ha campato 86 anni. Membro della vasta tribù dei Kleitz, forse meno noto di Peter, Willem dipinse quest'opera nel 1648. Quell'anno finì la guerra dei trent'anni con il trattato di Westfalia, che ridisegnò l'Europa per il secolo e mezzo successivo, ma fu anche l'anno della definitiva vittoria dell'Olanda sulla Spagna. I severi puritani, vestiti di sete nere, ebbero la meglio sugli altrettanti severi spagnoli vestiti di sete colorate, ma in tutto quel periodo di lotta, quando i puritani conquistarono mari e mercati, la loro severità si sciolse di fronte alla tavola e alla sontuosa vita domestica. Le brocche d'argento sono la risposta calvinista alla Babilonia romana. L'alimentazione è il risultato dei commerci. Vediamo infatti il limone che non cresceva in Olanda, il granchio pescato sulle spiagge di Scheveningen e infine il piattino di porcellana con le olive fornito dalla Compagnia delle Indie tutti oggetti frutto dell'abilità marinara di un popolo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.